Can per perişan eşim dostum uyansın İmdadımın vakti elime biri uzansın Başı dumanın çare tutmayanı Sılaya giden döner de bir gün Hadi Sıla, başka çaresi yok. Hepimiz için kabul etmeyi an evvel bitsin bu iş. Bizi alamazsam öldürecek misin yani? Burada iki kurşun var. Biri sana, biri bana. İster imzala, ister imzala. Çağırıyorum uçak memuru. Unutma. İki kurşun var. Biri sana, biri bana. Buyurun abi. Kusura bakmayın. Orhan Bey daha önce imzalamıştı. Sen kızım. Sıla sönmez. Orhan genç öyle. Kendi rızan ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Hadi bacım. İşte bu kadar. Hadi hayırlı olsun. Bak işte her hayırdan bir şer, her şerden de bir hayır doğar diye boşuna dememişler. Kızın kaçtı diye dizlerini dövdün ama sonunda oğlunun da mürvetini yeniden gördün. Şükürler olsun. İnşallah bu sefer yüzü güler Boran ağamın, bir daha acı yaşatmasın. Nezda kızın canına kıyışı pek örseledi ağamın. Yok, bu sefer öyle olmayacak. Her şeyleri tam olacak. Cenab-ı Rabbim cemi cümleye iyilikler verir. İstanbul'da işler başka türlü yürüyor Boran. Anlamadın gitti. Alsak şu turları. Ben bu işlerde neler döndüğünü iyi bilirim. 
Bir süre sonra oturlar sadece meyve sebze taşımazlar. Sen ne demek istiyorsun Korana? Bir gün değiliz ağalar. İş güç zamanı değil. Hayırlı uğurlu olsun ağam. Nikah değinmiştir. Yapma şunu. Adetimiz oğlum. Atacağız tabii. Demek ki bazı adetlerin değişmesi gerekiyor. Yasakladım. İstemiyorum aşiretimde böyle bir adet. Daha yeni üç yaşında bir çocuk ölmedi mi düğünde? Oran ağa doğru söyler. Yazıktır bu kadar canlara. Tam ucuna verince mermiyi salmak gerek. Oran ağa. Hayırlı uğurlu olsun ağam. Uğurlu, kıdemli olsun. Aşiretimize iyilikler, güzellikler getirsin. İnşallah ağam. İnşallah. Amin. Hayırlı uğurlu olsun ağam. Sağ ol kardeş. Attım işte. Yeter artık beni eve gönderin. Keşke o kadar kolay olabilseydi. Nesi zor ya, nesi zor. Tövbe bu yavrum, kolay mı? Hani annemdin benim. Hani beni sen doğurmuştun. O kadar kolay mı? Tabii annenim senin. Tabii seni ben doğurdum. Ama az adı da ben doğurdum. Senin de onun da canınızı düşünmek zorundayım. Beni doğurmayan insanlar bile benim için canlarını verirler. Ya siz, ya sen! Aslında alınacak can benim canım olsa çoktan verirdim. Ama hem Azat'ın hem Nari'nin canı. verdiklerinde üç gün dinmedi gözyaşı. Aman ne ağladım. Ben bu adamı tanımam, istemem dedim. Ama alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Beni evime gönderin. Senin evin artık burası kız. Burası benim evim olsaydı. Siz benim ailem olsaydınız bunların hiçbirini yapmazdınız bana. Şimdi üzgünsün. Ama Borana her kişi. Borana seni sevecek. Borana sevdi mi ölümünü sever. Gidin! Gidin! Sizi istemiyorum. Aa, Damat. Ne o? Suratın beş karış. Bari sen yapma bay. Ne yapayım? Ben kardeşim evleniyorum. Böyle surat mı asayım seni? Hadi. Baba. Anam baksın dedi. Sıla ablam bayıldı. Selim. Buyur ağam. Gelin kızımız el öpmeye gelmiyor. Biraz hastalanmış ağam. Nesi varmış? Nesi olacak ağam? Heyecandandır. Gelin olmak kolay mı? Ben bir bakıp gelem ağam. Bir şeye ihtiyacı olursa kemsene değil. Baş üstüne ağam. Eee sosyete kızı. Daha çok hastalanır çok. İstanbul'dan sonra buraları zor gelir. Alışması zaman alır. İnsan kendi topraklarında kendine el gibi hissetmez Cihan. O da alışır merak etme. Sen İstanbul kızlarını bilmezsin. Onlarla baş etmesi zordu. Sen de pek bir bahtsızmışsın bir amcaoğlu. İlkinde yüzün gülmedi. Bari bunda gülsün ha. Kimin yüzü güler, kimin yüzü ağlar onu Allah bilir. Sağ 
Sanki cennete geldim nariniyim. Seni aldım ya. Adaklarım, dualarım kabul oldu. Allah'ımdan ne isterim ki? Kavuştum diye benden yüz çevirmezsin değil mi Azadım? Sevdanı küllendirmezsin. Yemin olsun ki senden başkasına ne bakarım ne nikahımı alırım. Yoluna kurban olurum seni. Ölürken bile ellerime bir tek sen tutacaksın Narin bakıştım. Allah koruya. Ölüm lafı etme artık. Bitti. Geç o kara günle. Gün bizim günümüz. Sevdamızın günü. Firuze'm seslen dediydi. Düğün dağılıyormuş. Gelsinler dediydi. Biz de geliyoruz zaten Ayşe. Çok şükür biraz gözünü açtı kızım. Kurban olayım sana yavrum. Canım kızım benim. Ya ne oluyor? Bayıldı bayıldı haber salıyorsunuz içeri. Hadi gidiyoruz. Neredeyse düğün dağılacak daha biz gelin götüreceğiz. Ya Celil. Kız iyi değil diyorum. Bu halde nasıl bırakıp gideceğiz? Ya ne konuşuyorsun bedar? Burası ağa evi. Merak etme senden benden iyi bakarlar. Celil biz de ettik. Kızın dünyası başına yıkıldı. Bir şey bu ne olur. Bu halde nasıl bırakıp gideceğiz? Ya çocuk gibi saçma sapan konuşma. Başından mı bekleyeceğiz? Sapan sağlam yatıyor işte. Kapıdayım. Ne konuşacaksan konuş gel hadi. Güzel kızım. Sen şimdi bana kızıyorsun ama... ...ana olduğunda sen anlarsın. Ben Allah'ımdan sen iyiliğinden başka hiçbir şey istemedim. Ya sen ne diyorsun? Hayatımı mahvettiniz. Sen ölüyorsun diye geldim ben buraya. Şimdi sen beni mezara sokuyorsun. Bir kez daha terk ettin beni. Bir kez daha sattın. Boran Ağa iyi adamdı. Bana ne be Boran Ağa'nızda? Çıldırmışsınız siz. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Yeter ulan. Sesiniz cihane ulaştı. Çekil. Kız iyi değil diyorum dinlemiyorum. Var mı üstüne? Allah hepinizin belasını versin. Hepinizin belasını versin. Ne biçim insanlarsınız siz? Allah hepinizi kahretsin. Ulan senin... Celil yapma. Ya çekil ve daha yakımın altından. Ulan senin senin çok uzun. Celil nereye götürüyorsun kızım? Ya ver ya odasına götür ya. Yürü. Yapma Celil. Sıla bak. Gülü. Kes sesini. Kes sesini. Celil. Ben de tutuyorum. Ben de tepeni yaktım. Yok! Cidanın yok. Bu ne istiyorsun benden? Vur beni. Sana bakırma diye ama. Ne oluyor burada? Bakırma diye. Bedar kadın gel benimle. Olan bir tane neyse de hemen. Kes sesini. Şşş! Bana bak. Kadınlığını bil. Şşş. İşlerimize burnunu sokma. Sen benim kızımsın anladın mı? Her istediğimi yapacaksın anladın mı? Ben sizin hiçbir şeyiniz değilim. İlkellik bu. Bütün bana yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Görürsün gelip alacaklar beni. Sen bana sahip çıkamadın ama babamlar sahip çıkar bana. Terbiyesiz. Hepimizi öldürürler anladın mı? Kaçarsan, buradan gidersen hepimizi öldürürler. Sakın o zenginlere de güvenme. Hiç kimse gelip seni buradan alamaz. Sen böyle bağırıp çağırmaya da devam edersen cesedini bile alamazlar. Hadi benim güzel kızım. Akıllı ustu davran. Hepimizin iyiliği için. Nereye Ayşe? Bunları gelin odasına bırakacağım. 
Gelin ağan uyuyor şimdi, rahatsız etme. Heh. Bunu Boran Ağa'ya ver, başkasına da verme. Tamam mı? Tamam Celil amca. Berdeli olması için Celil buna mecbur kaldı. Sılam da istemeye istemeye gelin oldu. Nikah olduktan sonra mı anlatılır bu? Ağam, eğer Sılam'ı istemiyorsanız... Ağam, Sıla odasında gayet iyidir. Geç Celil, geç. Bedar kadının anlattıkları doğru mu? Ne anlattı ki? Kızınız buraya gelirken e, düğünün kendi düğünü olacağını bilmiyorlar. Öyle anlattı bedar kadın. Doğru mu değil mi bu? Ağam, bizim canımız senin canındır. Berdeli bozarsan hüküm gene senin hükmündür ağam. Ama kurban olam ağam. Azali düşünmüyorsan kendi kızını düşün. İki ucu da tövbe tövbe. Yapılacak bir şey yok. Düğün dernek kurduk. Olan oldu bir kere. Yalnız bu konuşulanlar burada kalacak. Aşiretten kimsenin haberi olmayacak. Başka bir reziliğe katlanamam. Baş üstüne ağam. Haydi. Narinlerin yetme zamanı gelmiştir. Hanım ağam. Sen de anasın. Sen de kız büyüttün gelin ettin. Beni en iyi sen anlarsın. Sılan pek iyi değildi. Kurbanın olan onu bağlanamaz. Onu senden başka kimseye emanet edemem. Firuza, Boran Ağa'ya bir şey diyecek misin? Ne diyeyim? Kız sen istemiyor mu diyeyim? Zaten zor ikna ettin. Bak kız. Gün yüzü göresin. <gülüyor> Allah sen de razı olsun. Kapadım ayaklarını mı öpsem? Ne etsem azdır sana. Sen canımı kurtardın. Benim için kendini veda ettin. Kardeşler razı be. Seferim. 
evimin nazlı çiçeği, köyün en yiğit kızı, en deli bakışlısı ağa kızısın. Tören başka, mayan başka. Seni rüyalarımda başka başka yerlere, başka türlü vermek vardı. Ana, deme böyle. Ben gittiğimden memnunum. Ben de mutlu olayım. Yok, yok. İzin vermedin ki sırtını yumurtluya. Hadi bakalım Boran Ağa. Aşiretimiz senden gürbüz uğurlar bekler. İnşallah amca. Oğuldan hayırlı şey mi var? Bak biz vazifemizi yaptık evlat olarak. Üç tane torun verdik kucağına. Sen de amcamın yüzünü tez zamanda güldür. Haydi bakalım. Gel sana ayıp olmasın. E bize gitmiyor muyduk amca? Siz gidin. Biz biraz daha geliriz. De haydi geç kalmayın. Eh. Allah kuvvet versin Boran Ağa. Boran Ağa İstanbul'dan bebe sahibi olsun da görelim. Bakalım suç kimdeymiş. Bunda mı rahmetli deme. Sus oğul. Yerin kulağı vardır. Hadi kızım çabuk çabuk. Tamam ona. Ayşe, buraları sana emanet bırakıp gidiyorum. Sakın beni pişman etme. Yok yok, aklın kalmasın hanım ağa. Ha bir de, sakın sana ses edilmedikçe ortalıkta görüneyim deme. Avluya bile çıkma. Peki hanım ağa. Ne kadar güzel olmuşsun. Sana annemle benim mezuniyetli diyemiz. Çok güzel, teşekkür ederim. Hadi tak bakalım, üstünde nasıl duruyor bir görelim. İpek saçlı bu. Çok yakıştı değil mi? Hı? Ki? Ay çok yakıştı. Gidiyordum uğradım, belki bir şey istersin diye. İnsanın yazgısı neyse başına gelen odur. İsyan etmenin gürültüden öteye faydası yoktur. Siz Nari'nin annesiniz değil mi? Nari'nin de, Boran Ağa'nın da gayrı senin de. Birdenbire ne kadar da çok annem oldu. Ama hepsi de canımı acıtıyor. Bir şeye ihtiyacın olursa Ayşe'ye seslenirsin. Zaten Boran Ağa da gelir birazdan. Gerçi anan söylemiştir sana. Bundan sonra Boran Ağa senin erindir. Ona saygı da kusur etmeyesin.
Bu günü derneği kurdun bizi bakyar etti. Umudumuz ailende mutlu olmak. Allah seni mahcup etmesin. Amin. Sağ ol baba. Oğlum evde bir tek Ayşe kalın. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Ha, bir de unutma biz amcanlardayız. Haberin ola. Tamam baba. Sana söyledim düğündeler diye. Canım sakin ol. Oralarda düğünler uzun sürer bilirsin. Nereden bileyim Erkan? Kaç kere gittim hayatımda Mardin'e? Farkında mısın? Kızımız memleketin öbür ucunda ve biz ona ulaşamıyoruz. Bu senin sükunetin de beni çıldırtacak. Gelin kızın şerbetini verdin mi? Verdim, verdim. <gülüyor> Sana mı bıraktık geldik o halde Bakışı hiç gözümün önünden gitmiyor Daha bu gece tövbe uyku yok bana Abla Biz çok mu kötü bir iş yaptık Niye kötü olsun Bedar Kızını ağaya verdin Hem de Boran'a Yiğittir hem adaletlidir Hayfrenir sılayı. Bütün aşiret üzerine titrer gör bak. Kızım ben. Korkma. Buyurun. Alo Celil Bey. Ben Neşe Sıla'nın annesi. Sıla'yı soracaktım ne yapıyor iyi mi? Bir görüşebilir miyim? Valla Sıla düğünde çok yoruldu. Gelir gelmez uykuya daldı kızım. Peki o zaman uyanınca söyleyin beni arasın lütfen. Olmazsa ben tekrar ararım. Olur Neşe Hanım. Uyanınca söylerim. Sizi hemen arasın kızım. İyi günler Celil Bey. İyi günler Neşe Hanım. İyi günler. Erkan Bey'e saygılar. Kızıymış. Sen bugüne kadar kızını arayıp sorma. Şimdi kızım aşağı, kızım yukarı. Öyle deme Neşe. Onlar da sonuçta Sıla'nın ailesi. Sıla üstelik oraya kendi isteğiyle gitti. Kendi isteğiyle mi gitti? Sen bıraktın kızı geldin buraya üç kuruşluk ihale için. Üç kuruşluk ihale dediğin şey 150 milyon dolar. Neyse ne. Kızımızdan daha mı kıymetli? Beni suçlayıp durma Neşe. Ben de en az kızımızı senin kadar seviyorum. Narinim. Ne o? Sen yaprak gibi titriyorsun. Yok canım. Üşüdüm biraz. Bu havada mı? Korkuyor musun? Sen yeter ki ürkme Sercem. Bu gece olması şart değil. Sen alışıncaya kadar, terin terime karışıncaya kadar beklerim gerekirse. Gel Narin. Seni çok seviyorum Azalıyım.
Ne demek oluyor bu? Uzak dur benden hayvan herif. İnsan tanımadığı biriyle nasıl evlenir? Ne diyorsun sen? Başıma silah dayıdım evleniyorsun. Ondan sonra utanmadan karın olmamı bekliyorsun. Ama ben asla senin karın olmayacağım asla. Bırak şunu da adam gibi konuşalım. Her şey kaba kuvvet değil mi? Hayvan herif. Neler saçmalıyorsun sen? Kim zorla evlendirdi seni? Kim kafana silah dayadı? Azat'la Cilil Efendi. İstanbul'un annenin ölüyor diye apar topar getirdiler beni. Meğer her şey planlıymış. Her şey seninle evlenmem içinmiş. Sen bunları bilmiyor muydun? Hayır. Duydun işte. Bırak beni gideyim. Benim İstanbul'da bir hayatım var. Annem babam ölmüşlerdir meraktan. Döner dönmez de boşanırız. Ne kadar istiyorsan verirler sana. Belki hala uçak bile vardır. Hem sen de seni istemeyen bir kızla birlikte olmak istemezsin herhalde. Kendine buradan uygun bir kız bulursun. Bakar mısın? Gidebilir miyim? Nereye gidiyorsun? Dur. Bekler misin? Çekilin gideceğim. Biz ancak ağadan emir alırız. Bir yere gitmek isterseniz ağam sizi götürür. Lanet olsun. Buraya geldim ilk güne lanet olsun. Millet İstanbul'dan kız getirir, sen sahabız getiriyorsun. Hoş geldin Boran Ağa. Hayırdır Boran Ağa? Babam nerede? Yukarıda, misafir odasında. Boran Ağa korktu, babasına sığınmaya geldi. Geldi ek gecesinde. <gülüyor> Ben olsam burada olmaz. Ben olsam. ne berdelden ne töreden haberi var baba. Bunu demeye mi geldin? Benimle evleneceğinden de haberi yok. Silah dayayıp imza attırmışlar. Ee? ee ne baba? Kız gönülsüz diyorum. Dünyadan haberi yok. İstanbul'daki anası babası da bilmiyormuş. Kızı kandırmışlar. Sessiz ol. Herkes duydu. Kızı zorla mı koynumu alayım baba? Gerekirse evet. Sen ağasın. Düğün ne kuruldu. El aleme şan etme bizi. Artık o senin karın. Aşiretin senden bu gece gerdeğe girmeni bekler. O kadar. Thank <laughs> you. 
Beni burada tutamazsın. Burası özgür bir ülke. Duyuyor musun? Gelip beni almayacaklarını zannediyorsun ha? Gelip beni almayacaklar onu mu? Hı? Ya! Sen de odana git istersen. Hiçbir yere gitmiyorum. Az sonra gelirler. Burada olman iyi olmaz. Neden bir şey? Olmaz da ondan. Hadi git. Sıla, git dedim. Şimdi gidiyorum ama bil ki ilk fırsatta kaçacağım. Buradan bir yere kaçamaz. Ölümü göz alınca her yerden kaçılır. O kadar mı? Ayşe! Ayşe! Buyur ağam. Kahvaltı hazır mı? Hazır olmaz mı ağam? Buyurun. Ben istemem. Hanım ağına götür. Hemen ağam. Günaydın. Günaydın ağam. Aziz, Şivan nerede? Filiz ağamın yanına git ya. Söyle işi bittikten sonra Sen yanıma gelsin. Günaydın. Günaydın. Anam elleriyle hazırladı. Gelinin ilk kahvaltısı ya özendi tabii. Aslında ağamla karşılıklı yemeniz denk düşerdi ama pek yoğun gene. Adın ne? Ayşe. Benim de Sıla. Bilmez miyim gelin ağam? Bak Ayşe senden bir şey isteyebilir miyim? Telefon var mı? Var tabii olmaz mı? Bana getirebilir misin? Anama bir diyeyim gerekirse getiririm. Siz buyurun afiyet olsun. Efendim, Burhan Bey ve eşleri geldiler. Gelsinler. Erkan'cığım, bu insanları ve bu tartışmaları bu evde istemediğimi söylemiştim sana. Üstelik böyle bir zamanda niye çağırdın? Benim haberim yoktu. Ben çağırmadım. Merhaba amca. Günaydın. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın yengeciğim. Günaydın. Hayatım şu ana kadar kovulmadığımıza göre... Amcam yaşamış demektir. Ya. Geçin otur. Buyurun. Ee, zaten Gel. ben sizden özür dilemeye geldim amca. Merhaba. <gülüyor> Bak Burhan. Bu evde iş konuşulmasından hoşlanmadığımı çok iyi bilirsin. Ama son kez bu kuralı bozuyor ve seni uyarıyorum. Bir daha benim hiçbir işime karışmayacaksın. Ve bu berbat edebildiğin son iş olacak. Tamam, tamam amcacığım. Sen zaten ihaleyi hallettin. Ee, gerisini ben telafi edeceğim. Ben sana ne dedim? Hiçbir işime karışmayacaksın ve ihale filan da yok. Tamam canım, iş falan yok. 
Eee Sıla nerelerde? Birkaç günlüğüne tatile gitti Roma'ya. Gelinli. <gülüyor> Gelin nerede? Düğünün ertesi kahveyi gelinin elinden içmek iyi olurdu ama neyse. Ee? Ben dedim kızılcığa kıyamet kopuyor. Boran abi ara dellendi ya. Sen onu bırak şimdi. Eve döndükten sonra ne oldu onu anla. Kolundan tuttuğu gibi odaya doğru götürdü. Gelin ağa gene direndi. Ama Boran abi bu sefer dinlemedi. Kaptı kızı kucağına aldı. Sonra da kapandılar odaya. Sonra da çarşafı sallandırdılar. Acı başladı ama tatlı bitti. Gerdekte olur böyle şeyler. Sen git şimdi çarşafı getir bana. Tamam hanıma. Böyle şeyler yaptırıyoruz kızım. Terbiyesi bozuluyor bana. Aman haç öğrensin artık. Böyüdü ne olacak? Neyse ki gittiler. Evet. Peki ne olacak bu böyle Erkan? Nereye kadar sürecek? Küçük çocuk değil ki bir şekilde terbiye edesin. Vallahi bilmiyorum. Ailemde benden başka hayatta kalan tek kişi o. Yani i̇nsanın kendi kanından birine hayır demesi öyle zor ki. <gülüyor> Öğlen oldu. Hı? Uyanmıştır bizimki. Ara bakalım şu cadıyı. Aa. Allah Allah. E kapalı? Ver ben evden arayayım. Emir şu telefona bak lan. Bana ne ya kendin bak. Hem benim işim var. Yer batarı bak dedim sana şuna. Baktım bunun anasından da bacısından da. Çalıyor. Heh, ver ben konuşayım. Hı. Alo. Ay iyi günler efendim. Ee, Bedar Hanım siz misiniz? Ben Mehveş. Bedar'ın bacısıyım. Sen kimsin? Ha Mehveş Hanım. Ee, ben İstanbul'dan arıyorum efendim. Sıla'nın annesiyim. Ee, Sıla ile görüşebilir miyim lütfen? Ne arasıymış bu? Sıla'nın bir tek arası vardır. O da bacım bedardır. Bunu böyle bilesiniz. Hem artık Sıla mıla da yok. Gitti. Anasıymış. Utanmaz. Sanki karnında taşımış. Ne oldu Neşe? Neşe ne oldu? Sıla'ya bir şey mi olmuş? Hemen Mardin'e gidiyoruz. Dün akşam şimdi takım patlatmış yine. Bu sene şampiyonuz oğlum. Bir maçla kimse şampiyon olmaz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dışarı çıkacağım çekilin. Olur ama ağaya haber salmak gerek. Ben yalnız gezmek istiyorum. İzin almadan olmaz. İzin alalım biz gezeriz sizi. Neden? Tek başıma dışarı çıkmam yasak mı? Öyle mi dedi ağanız? Küçük gibi görünür ama karışıktır bizim buralar. Kaybolursunuz. Dila, Hı. abin gel uyuyor mu kızım hala? Uyuyorlar ana. Sılam ne yaptı acaba? Dila bir git ablana bak ver ha hadi kızım. Tamam. Dur, dur. Bak şunu al. Niye geldin derlerse ablamın diğer eşyalarını getirdim dersin. Hem hiç eğlen gözüm hadi. Tamam ana. Ana. Ne? Bir şey unutmadın değil mi? De yürü gidelim. <gülüyor> Utanmadan anasıyla dalga geçiyor bir de. Var bunda bir iş. Hem giderken görmedim mi Kefsana'nın yüzünü? Beş karıştı suratı. Beni de asker belirdiler başında. Şişt, sen karışma kızım. Hem ağam göreydi gözetledin sen gör o zaman şenli. Gelin ağam güzel ama değil mi? Hı, sen daha güzelsin. Hem safi güzellik yetmez saygısız biraz. Kolay gelsin. Aa, buyur kızım bir şey mi istemiştin? Başım ağrıyor da biraz. Doktor falan var mı buralarda? Olmaz olur mu ben hemen çağırayım. Yok çağırmanıza gerek yok neredeyse biz gidelim. Ya da ben gideyim. Hem yürümek iyi gelir. Siz şimdi korumaları söyleyin de soru falan sormasınlar bana. Yok ben sana bir ilaç verim hemen ağrını keser. İlaç da olacak bir şey değil migren krizi yine yapılması gerek. Ee, adresi verirseniz bir de taksi çağırın ben giderim bulurum kendim. E ben sana iki tane vereyim hemen cücük keser. İstersen biraz uzan. Sağ olun.
kahvaltı tepsisini unutmuşum gelin ağam. Sen de bir şey demeyince sineklere kaldı valla ha. Ayşe. Buyur gelin ağam. Ayşe bana gelin ağam deme. Tamam gelin ağam. Hayırdır Dilan? Anam gönderdi. Hayırdır? Ablana bir bak gel dedi. Eğmeymiş diye. Ağanın evindeki gelin kötü mü olurmuş? Anana söyle kaygılanmaz. Bir de bunları verecektim. Ver ben veririm. Bir de Nalin el öpmeye gelecekmiş. Münasipse tabi. Ben bugün uğrayacağım ona. Tamam. <Gülüyor> Havlulara getirdim gelin ağam. Belki kanmak istersiniz. Ne güzel. Ben de kendimi yeterince kirlenmiş hissediyorum zaten. Bir kansam iyi olur. Burayı bıraktım. Kim o? Kimseye değil Kevser ana. Gelin ağa koyduyduk ama elini bile sürmemiş. Bir lokma bile yemedi. Demek ki aç değil. Ay saat kaç oldu? Hala gelmedi bu çocuk. Gelir şimdi. Trafiğe falan takılmıştır. Emre'yi götürmesek. Neden? E şimdi Emre gelince olay çıkacak. Dedikodu olacak. Bu ne Sıla'ya ne de bize yaramaz. E şu gelmeden bir an önce çıkıp gidelim. Hayır. Emre'ye güvenim benim tam. Ayrıca Mardin'de bize bir avukat gerekebilir. Aman bilmiyorum. Bilmiyorum Erkan. Hadi. Hazırlan gidiyoruz. Bunlar ne? Yeni elbiseler. Benim yeterince kıyafetim var. Bundan sonra bunları giyeceksin. Hayır. Giyilecek diyorsam giyilecek. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz beni diletmeye mi? Köleniz değilim ben sizin tamam mı? Sizin kurallarınız size geçerli bana değil. Bırakın gideyim. Bana baksana benden sana gelin olur mu? Bizim buralarda bir kez kıyılır nikah. Gelinliğinle girdiğin evden kefeninle çıkarsın. Onun için alışsan iyi olur. Sen artık genç aşiretinin reisi, Boran Ağa'nın karısısın. Bunu böyle bil.
Hoş geldin Boran. Hoş bulduk abay. Hayırdır? Ne bu hal? Yine evlenmiş gibi değil yüzün. Sıkıntı mı var? Vallahi doğru bildin abay. Biraz sıkıntılıyım. Vaktim varsa biraz konuşalım. Kan kardeşim istediğine ne zaman vakit ayırmadık? Hazırladım hanım ağa. Ne koydun? Dünkü keçi etinden koydum fazlaca. Baklava. Ha bir de bu sabah yaptığımız börekten koydum. İyi. Nereye gidiyoruz? Ananlara el öpmeye. İyi hadi. Sokağa çıkmak olsun da iyi hadi. Kızın evleneceğinden haberi yokmuş abay. Ne? Yokmuş işte. Ailesi kızı kandırmış. Ee? Bütün gece kuş gibi çırpındı durdu. Ama yapacak bir şey yok. Ben vazgeçsem büyüklerimize söz geçmez. Ne demek yapacak bir şey yok? Orhan ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Biz daha küçükken bile baş kaldırmadık mı? Biz Süryaniyle bir Müslüman kan kardeş olamaz dediler de dinledik mi biz onları? Onlara rağmen karıştı kanlarımız birbirine. Yaranı deşmek istemem. Ama Yezda da bu töreler yüzünden kıymadı mı canına? Sana bir evlat veremediği için kendinde buldu kusuru. Şimdi de bu kızı yalnız. Bir şey yapamam. Boran, sana kasım. Al götür onu. O senin topraklarına alışamaz. Ama belki sen onun topraklarına alışabilirsin. Sanki kuşların dilinden anlarsın Boran. Bırak kuşu kafesinden uçsun. Sen de onun yanında uç. Belki böyle kazanırsın onu. Ama burada imkansız. Buran. Götür onu. Bekliyorsun kızın başında. Ya ne misafir bekliyoruz? Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Öpeyim hanım. El öpenlerin çok olsun. Hoş geldin ana. Hoş geldin Nazlı. Dilan tepsi al. Kızımız el öpmeyecek mi? Bir de el öpme mi bekliyorsunuz? İsterseniz bir de hepinizin ayaklarına kapanayım ne güzel hayatım mahvettiniz diye. Hiç vicdanınız yokmuş sizin. Hepiniz gözümün içine baka baka kandırdınız beni. Kendi çıkarlarınız için kullandınız beni. Sıla. Kendine gel ağzını topla. Sıla. Gel otur şuraya. O kadar kolay değil mi? Sus deyince susayım. Otur deyince oturayım. Siz beni ne zannediyorsunuz ya kukla mı? Asıl sen kendini ne zannediyorsun ha? Anaya ataya sahip ol biraz. İyi misin kızım? Dilan, ablan benim yüzünü yıkayabilir. Sıla abla, çok kanıyor. Rahat bırak beni. Yıkamayacak mıyız? Ben yıkarım, sen git. Kusura kalmayın hanım ağam. Niye vuruyorsun bacına? Biraz saygılı olmayı öğrensin ana.
Ne arıyorsun? Ben de cep telefonum vardı ya onu arıyorum. O kuyuda. Nasıl kuyuda? Bayağı babam attı işte. Hadi sen bana bir bardak su getir. Sıla da alışacak tabi ama biraz zaman. Peki sen alışabildin mi kızım? Alıştım soyudur ona. Nari yenge hani salçada ekmek yapacaktın. Tamam yaparım şimdi. Gerek yoktu ben evden bir şeyler getirmiştim. Onu yerdiniz. Hanım ağam buyur şöyle gölgeye geçek. Bedar ben gideyim. İyi. Beklerseniz çağırayım. Kim? Kimsiniz? Alo. Alo. Kapattı. Ararlar gene herhal. Ben salçalı ekmek süreceğim. Sen de istersin. Olur isterim. Ama bir tuvalete gideyim ben öncesinde. Kışlıkları hazır ettin mi? Hazır ettim hanım ağa. Oh ellerine sağlık. Kalkalım artık biz. Dur ona ya nereye? Az daha kal. Senin burada el kadar çocuğa hizmet ettiğini görmek benim yüreğimi esiyor. Nerede kaldı bu kız? Sıla'ya bir haber edin. Nerede kız? Helada herhal. Sıla! Ne yapıyorsun burada? Anan gideceğiz diyor. Sıla! Demem vurdum ama inan sevdiğimden. Nasıl sevmek bu? Sen benim bacımsın onlar da anam babam. Kimi kime ezdireyim? Onlara karşı saygıda kusur etme tamam mı? Sıla, hadi kızım. Ana, ne olur üzme kendini. Ben iyiyim. Tamam. Kızım. Güzel gözlü kızım. Üzülme Bedar kadın. O da alışacak tabi. Nerede kaldınız ağlan? Anca geldik baba. Ne diyorsun abi? Ne desin? Varın gelin ortak olalım. Beş tır siz alın, beş tır biz alalım diyor. E böyle görüşün ama Burhan Ağa'nın kulağına giderse kötü olacak. Yüklenmesin o zaman. Göbeğimiz bir mi kesin? O yoksa elbet el koyan biri olur. Olmaz dedi mi ya oğul? Ya onu da ikna edeceksin ya da olmaz. Çünkü ağa o. Onun he demediğine sen he diyemezsin. Yeter baba. Bunca yıl babası yoluna taş koydu. Oğlu da benim yoluma. Hep susacak mıyız ha? Hep onların dedikleri mi olacak? Sefayı onlar sürecek, cefayı biz ha? Ama yetti artık, yetti. Hele ki şimdi Boran Ağa İstanbullu bir avradın koynuna giriyor ya... ...dünyayı unut. O zaman da it uğur, kervan yürür. Hoş geldin ağam. Ayşe, 
Sıla'nın valizini hazırla. Benim valize de eşyalarımı koy. Yolculuk mu var ağam? Evet. Kaç gün sürecek ha? Ne kadar çamaşır koyayım diye soracaktım ağam. Uzun sürecek. Bir günün ertesi gün ne işler var anlayamadım gitti. Gelme de demek olmaz. Merhaba. Baba. Merhaba oğul. Müsaadenizle ağa. Tamam Şivan. Nasılsın baba? Tanışıyorum çıkmıştır gene. Ama iyi ya. Akşamlar amcaların gelecekler yemeğe. Zinar amcam mı? He. Cihan gitmeden önce gelirim dedi. Cihan'ın gidesi yokmuş. Öyle duydum. Her onda bir şey var bakalım. Anam yok mu? Kızının hasretine dayanamayıp celillere gitti. Neredeyse gelir. Ah işte geldi. Kızım gördün mü? Kızım nasıl iyi mi? Gördüm. Nasıl olsun kızın? Ayşe'nin durumu neyse bu evde onun da durumu odur. Dudağına ne oldu Sıla? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Kendiliğinden mi oldu? Yok bir şey diyorum. Ana? Azat vurdu. Ne? Azat vurdu diyorum. Oğlum, abisidir döver de sever de. Bırak ana. Ya ne derlendin oğlum? Azıcık dur. Ağam arkasından seslen gidip de ne edecek? Aziz. Siz de gidin. Yalnız bırakmayın ağayı. Yengen görürsen mahveder ha. Gel buraya. Kendine bir şeyler bak. Hadi koş lan koş. Geldin mi nanenim? Geldim geldim. Evet. İçine tuz da kattım. Pedarana iyi gelir dedi. İyi yapmışsın. Hemen cecik sızısını alıver. Bırak. Ben de hallederdim oğladım. Yok ben yapacağım. Sen yeteri kadar yoruldun nanenim bak kışla. <Gülüyor> <gülüyor> ne der çayımı tazele Dilan babanın çayını tazeleyin kızım Hayırdır ağam Azat nerede? İçeridedir ağam. Sen çık Narin. Abi ne? Ne oldu? Çık diyorsam çık Narin. Azat ne etti ağam? Ben de onu öğrenmeye geldim. Niye vurdun Sıla'ya? Ağam anama babama karşı çıkmıştır. Örfümüzü adetimizi öğrensin. Ası gelmesin diye vurdum. <Gülüyor> Sen de öğren örfüne adetini. Kimse karıma dokunamaz anladın mı? Abisi olsan dahi el kaldıramazsın. Ağam. Bu artık benim karım. Benim namusum. Kimse dokunamaz. El süremez. Ona saygısızlık eden bana saygısızlık etmiş demektir. Ülemedim ağam. Affet. Yoluna kurban ol. Ne? 
있어. Otursaydın adam. Başka zaman gelirim Celil. Sen nasıl istersen ağam. Siz eve gidin. Ayşe, gelin hanımdan bir haber var mı? Her yana baktım gelin ağam yok. İşte ben de bundan korkuyordum. Ne yapacağız Firuza? Şivan! Her tarafa baktın mı emin misin? Baktım hanım ağam yok. Komşuları sordurduk onlar da görmemiş. Sen şimdi bir koşu bedarlara git bak bakalım. Ayşe sakın kimseye bir şey belli etme ha. Buyur abi. Gelin yok. Adamlarını topla etrafı ara. Azizlere de söyle. Kimseye bir şey deyip etrafı velveleye vermesinler. Belki de kaybolmuştur. Olur abi. Başım üstüne. Allah vere de fazla uzaklaşmadan bulalım. Ya bulamazsak ne olacak Firuza? Selamun aleyküm. Aleyküm aslan. Hoş gelmişsin. Buyur otur. Hoş geldin. Kimi kaybettiniz de arıyorsunuz yenge? Gelin kayıp oğul onu arıyor. Dolaşıyordur. Gelir gelir. Ben de öyle diyorum ama anlamıyor ki. Öyle deme amca. Yol bilmez, iz bilmez. En iyisi ben bir bakayım iyi. Sen bakarsın gezerken gezerken İstanbul'a gidivermiş. Orana ya haber vermeyeceğiz mi Firuza? Hiç iyi görmüyorum. Bir de kız gönülsüz falan diye duyduk doğru mu? Kimin gönlünün içinde ne var bilemem ki. Orası öyle de... E, ...bizim gelin tamamen gitmiş olmasın diye endişe ediyorum. Biliyorsun ki tura bozulur o zaman. Bu saatten sonra olan azatla narini olur. Doran geliyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Boran ağam. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk ağam. Buyur ağam emret. Estağfurullah bir su verir misin? Buyur ağam. Ne kadar borcumuz? Estağfurullah ne demek? Olmaz öyle şey. Buldunuz mu Şivan Kahya? Yok ağam. Her tarafa baktık. Annesi gildi de yok. Bütün adamlarını seferber et. Cendermeye de haber sal. Çıkışlara baksınlar. Ağam. Daha karanlık bile çökmedi. Acele etmesek. Belki bir yerde dinleniyordur. Gezme falan değildir bu ağam. Bas bayağı bu kız kaçmıştır. Ne kaçması ağam? Onu da nereden çıkardınız? Bilmediğin şeyler var Şivan Kahya. Sen sana denileni yap. Ağam sana adamları topla dedi. Sen hala buradasın. Baş üstüne ağam. Bak abi, sen bu duruma el koymazsan aşiretimiz güç duruma düşecektir. Bu kız İstanbul'a varmadan haklarındaki hukukumuzu vermemiz gerek. Hem gelinin kaçtığı duyulursa, azat ile narin de ortalıktan kaybolur. Ailemizi bir tuzana sokamazsak, köylüye karşı hiç dursuz diyemeyiz. Diğer aşiretlere karşı başımız yerde kalır. Zaten bu kaçırma olayıyla laf başına aldı gitti. Haklısın Zinar. Aşirete haber salın. Töre bozulmuştur.
Her yere baktık yok. Ama bulacağız. Eninde sonunda bulacağız. Yerin dibine girse de bulacağız. Şunun çıkardığı rezalete bak. Bacak kadar şımar kız hepimizin yüzünün yere eğdi. Cihan sözüne dikkat et. Fazla ileri gitme. Yeterince sıkıntılıyız zaten. Hem amcan da ağamız da tureleri iyi bilir. Gerekeni yapılacaktır zaten. Cihan dilaverle yanınıza adam alın. Celil'in evine gidip Narin'le oğlanı alın. Buraya mı getirelim ağam? He. İkisini de buraya getirin. Efendim Şivan Kerke. Ağam durumlar kötü. Gelin ağa kayboldu. Her yeri aradık ama bulamadık. Ne zamandır kayıp? Bir iki saat oldu. Ağam Zınar ağa aşiret duyar diye babanıza çok baskı yapmakta. Ne dediysem dinletemedim. Berdel bozuldu mu? Evet ağam. Aramaya devam edin Şiban. Boran Ağa ne diyorsa onu yapıyoruz Vedar Kadın. Gelin kaçarsa en başa döneriz bunu biliyorsun. Senin kızın Berdeli kendi bozdu. Damadın üçünün canını alınmasını buyurdu. Dönüş yok artık. <gülüyor> Ölürken bile ellerimi bir tek sen tutacaksın. Narin bakışlı. <gülüyor> Yaktın bize Sıla. Ocağımızı söndürdük. Görsün bakalım genci aşiret. Kim erkek kim değil. Boran Ağa daha elinde bir karıyı tutamazken ben koca İstanbul'a ucumun içine almışım. 